Naaalala ko pa nung high school ako, way back 2006 o 2009. Sobrang sikit ng mga Honda motorcycle sa lugar namin. Ayan si Honda Wave tsaka Honda XRM. Hindi pa masyado sikit nun yung mga Raider tsaka Sniper. Tsaka wala pang Sniper 150 dati eh. Kahit saan ko tumingin sa daan, marami kayo makikita na Wave XRM, Wave 110, 125. Sobrang namamayag pag talaga dati yung Honda Wave 125 tsaka 110. Ito na marahil ang pinaka-successful na motor na nilabas ni Honda Philippines dito sa Pilipinas kasi kahit hanggang ngayon napakadami pa rin user ng Honda Wave 125 kasi bakit? Napakatibid niya sa gasolina, matibay, tsaka yung makina, syempre Honda yan eh. Talaga pag sinabi mong Honda, ang pumapasok agad sa isip ng tao yung tipid ng gasolina tsaka yung tibay eh. Kasi subok na yun dati pa talaga eh. Kaya yung nilabas nila dito yung Honda Wave 125 talaga ang dami nag-avail. Ngayon si Honda ay naglabas na naman ng all new version ng Honda Wave 125 na may bago looks sa mga special features. Pero bago natin pag-usapan yan, eh huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow yung ating Facebook fanpage para maging connected tayo sa isa't isa. Pumunta tayo sa kanyang mga special features. Ano ba yung mga pang-market ni Honda dito sa bagong Wave 125i? Unang-una sa lista ni meron siyang LED light. Yung old version is gumagahan pa siya ng halogen. Pero dito, LED light na siya. Pag sinabi natin yung LED light, talagang alam natin na mas malakas yung buka niya. At isa sa lahat eh, maganda talaga yung lifespan niya. Compared dun sa mga halogen valve. Kung yung halogen valve ay tatagal ng ilang months, itong LED light guys, years ang tinatagal ito bago tumapunti guys. At saka malakas yung buka talaga niya. Kaya sobrang kampante kayo sa daan eh. Confident kayo sa pagkadrive kasi kitang-kita nyo talaga yung daan lalo sa mga madidilim na lugar sa mga probinsya. Meron siyang large capacity na compartment na meron siyang 17 liters. Guys, take note ha. Kasi yung full face helmet XL na size 17 liters kasi yung compartment nito. So, napakalaki talaga guys. And meron siyang fuel tank capacity na 5.4 liters. So, malaki yung range niya, malayo yung range niya, malayo kayong mararating, kamotin, kamotin na tayo yan pag ito yung gamit natin. Siyempre, kung mas malaki yung compartment nito, syempre, hindi lang naman helmet yung pwede natin ilagay dyan. Marami tayong pwedeng ilagay dyan. Mga office taps, mga bao natin, mga sapatos, kung ano-ano pa. Tsaka yung speedometer niya guys, itong panel niya, maganda na. Although, hindi pa siya fully digital, pero yung pagkakadesign ng panel niya, napaka-futuristic eh. Talagang kahit hindi siya digital, pero hinabol niya dyan sa design. Halos lahat ng information andyan, speedometer, odometer, mayroon tayong fuel tank capacity, fuel gauge kung tatawagin ng iba, yung mga signal, high and low, at kung ano-ano pa. Meron din siyang bagong design ng tail light. So, mas aggressive siya tingnan compared dun sa old model. Tsaka, mas madali na siyang tingnan or mas madali na siyang makita ng mga riders natin sa likod. So, pag mga bigla, preno kayo. So, kahit pa paano talaga, mas safe tayo sa ganitong design. Meron siyang seat opener plus key shutter. Yung old model kasi, yung seat opener nun, andun sa may upuan. So, kung open mo pa yung upuan, bubunutin mo yung susi mo dun sa unahan, then papasok mo ulit dun. So, dito guys, yung seat opener tsaka yung key shutter, nasa isang location na siya. Para siyang mga Honda Click mga ganun. So, pag ba ganun, syempre, less hassle yun. Tapos, may key shutter siya para sa mga magnanako dyan. Eh, mahirap mo sila mga kawin to kasi meron siyang key shutter. So, okay na okay to guys. And, syempre, front disc brake. Unfortunately, yung likod niya is drum brake pa rin. Pero, okay na kasi low displacement sisi lang naman to. 125. Kahit papaano, eh, pwedeng pwede na. Tsaka, meron naman tayo mga nabibuli na conversion kit dyan sa mga aftermarket eh, di ba? Marami na ako nakikita na naka Honda Wave dyan pero naka disc brake yung likod. So, hindi na yun masyadong big deal yung drum brake sa likod. Kasi kaya tao nga, na-convert ko yung Honda Click ko sa disc brake at naka-drum brake yung stock nyo, diba? Ngayon, pumunta naman tayo sa kanyang ano, engine specification. Ayan, halos dito na tayo magkakatalo. So, meron siyang PGM FI, yung programmable fuel injection na masyadong talagang matipid to. Ito yung features ni Honda na mas lalo nila pinapatipid yung kain ng gasolina dito sa motor na to. Siyempre, four strokes, single overhead cam, air cool. So, no liquid cool, guys. Pero okay na din. 124.89 cc. So, round off natin, 125 cc. So, meron siyang bore-in stroke na 52.4 by 57.9 mas malaki yung stroke nya. Compression ratio 9.3 by 1. So, okay na okay din. And, 4 speed lang siya guys. Okay na din sa 125cc kasi hindi naman din sa itong motor na to pang racing-racing eh. Mas applicable tong motor na to sa mga pang service, pang 
pumasok sa trabaho, pang masuk sa school, pang malengke, talagang yun talaga yung purpose ng motor na to, eh. hindi to din siya talaga pang kare-karera nyo, pang high speed. So, yung dimension naman tayo guys, meron siyang size na 711 by 1931 by 1090 mm. And meron tayong ground clearance na 135 mm and seat height na 758 mm. Frame niya backbone and nasabi ko nga kanina na fuel tank capacity is 5.4 liters. Front suspension, telescopic fork, rear suspension, swing arm. And meron siyang timbang na 106 kg. So, magaan siya. Front brake, yung nasabi ko kanina, disc brake and yung likod, drum brake pa din. Meron tayong front tire na 70 by 90 by 17 and yung likod, 80 by 90 by 17. So, kung gusto naman na palaha, palaparin yung gulong, eh, choice nyo naman yun. Siyempre, pag mas malapad, eh, mas maganda yung grip sa unahan. Pero kung di naman kayo talaga mag-high speed yung mga pang service service lang, eh, okay na okay na yung ganitong gulong, guys. Pero kung sa mga long ride, para sa akin, mas maganda talaga makakapal yung gulong. Kayo, guys, sa tingin nyo, may lugar pa ba ngayon ang 125cc na wave sa mga tao? Sa so, pag-usapan natin yan sa comment section below. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, ini-invent ko kayo na mag-subscribe sa akin channel. Hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook fanpage para maging connected tayo sa isa't isa. So guys, have a nice day. Thank you for watching. Bye!